Yop tout le monde, c'est Ranor et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie du guide complet sur Sekiro Ça sera peut-être la dernière partie, ça dépendra de la vitesse que je mettrai à tuer ce, ce charmant mob euh, Voilà, que je juge le boss le plus dur du jeu <rire> Charmant n'est-ce pas euh, On va d'abord pour s'équiper, donc pareil, mettre boulet les gourdes Boulet et gourde, boulette pardon, et gourde dans la barre On va rajouter la gourde rouge euh, Le shuriken de l'azulite ne nous servira pas, en revanche En revanche le parapluie Lotus de Sukazu, euh, Suzaku même. Euh, alors celui-là, il est goldé. Vous pouvez l'utiliser contre ce mob, vous serez invulnérable pendant que vous l'utilisez. Mais vraiment. Donc, il y a certains passages, il y a certains patterns que je, dont je ne me souviens plus encore. Il va falloir que je fasse quelques tries pour m'en souvenir. Euh, qui sont vraiment très durs à esquiver. Hein. Concrètement, euh, après plusieurs heures, moi de moi, je, je galérais. Enfin, je dis même moi, mais voilà. Enfin Bref, je galérais après plusieurs heures... Euh, à les esquiver et euh, je pense qu'il y a une partie d'aléatoire en plus d'une grande maîtrise euh, dans le fait de, de réussir en revanche avec ça avec cette prothèse là vous éliminez la partie aléatoire et vous réussissez forcément euh, c'est ça qui est merveilleux donc on va commencer par prendre un petit, goût, un petit coup de gorde rouge alors contrairement aux autres boss du jeu à l'intégralité des autres boss du jeu celui là il faut le jouer euh, il faut le jouer en esquivant Et pas en parent. Donc vous faites toujours B. Il faut toujours être collé à lui en fait. La stratégie c'est toujours d'être dans son cul. Hop. Ok donc là c'est double saut. Je m'en souvenais plus. Autant pour moi. Ok. Donc quand il fait ça c'est double saut normalement. Mais c'est le temps que ça revienne comme je vous ai dit. Oh là là, je suis désolé je me souviens absolument pas des patterns. Le premier try ça risque d'être assez moche D'ailleurs n'oubliez pas de sécuriser votre XP Et vos scènes, euh, vos scènes Avant moi je m'en fiche Là c'était le double saut encore une fois Ça va revenir Je m'en fais pas J'espère juste que ça reviendra vite <rire> Toujours dans les fesses hein. Toujours dans les fesses Hop Là on recule Là on fait le grab Hop Là on saute Voilà Et on court vers lui C'est vrai Quand il nous touche une fois avec son sort là euh, Les boules de feu En fait l'astuce c'est de reculer Et pas d'avancer Je m'en souviens petit Je m'en souviens au fur et à mesure Saut, voilà, on court vers lui. On fait ça, voilà. Hop. On court, court, court dans ses fesses, toujours. Là, on le rejoint. Voilà. Quand on est collé à lui, généralement, il y a moins de chances de prendre des dégâts. Je sais que c'est paradoxal quelque part, mais euh, c'est comme ça que j'ai joué. Moi, et j'ai eu beaucoup moins de problèmes en restant collé derrière lui qu'en étant euh, à distance. Là, c'était le double saut et j'ai pas pensé. On n'oublie pas de régène full life. Hein. Voilà. Voilà. Je crois que c'est ce pattern là que j'avais du mal à gérer. Hop. On reste derrière lui, toujours, 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 toujours. Hop. Voilà. P1, ok. J'ai perdu beaucoup trop de vie. Hein. Pendant qu'il est en phase de transition, on peut pas le taper, donc on prend un coup de gourde rouge. Là on peut plus le taper, on peut plus le taper Là il va nous bump, voilà Et là on est en P2 La P2 est similaire à la P1 Vraiment, il y a quasiment aucune différence de mémoire Hop Alors faut juste que je repère le, le pattern qu'il fait Hop 
quand il est euh, qui est très dur à esquiver. Je crois qu'il l'a déjà fait deux fois, mais j'arrive pas à avoir le début de pattern en fait. Bah c'est pas ça d'ailleurs. Si je crois que c'est ça. Attends, je sais plus. Ouais bon. Hop. Non. Hop. Oui c'est ça. C'est ce truc là en fait. On va rester full life quand même. Donc là ça me fait chier un peu parce que... Euh, ça me fait chier un peu parce qu'il est dans un coin. Ça fait... Il est dans un coin et du coup j'ai un peu plus de mal à gérer. Oh là 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 là, je prends tout d'un coup là. J'ai tout enchaîné d'un coup. Très bien, on reste derrière. Dans ses fesses toujours. Là j'ai utilisé le, le parapluie pour... Euh, on s'éloigne Grab ah. J'ai plus de soin On va s'éloigner Et prendre un coup de boulette Mais à mon avis là sur ce try ça va être un peu mort On s'éloigne Grab Saut Très bien Je sais pas pourquoi il prend la pause à chaque fois En fin de, en fin de parcours On peut peut-être prendre une dernière boulette Voilà Euh ouais bon On continue d'essayer je suis désolé hein. Comme j'ai dit le temps que ça revienne Parce que je sais qu'il y a deux trois patterns à... Il y a deux trois patterns qu'on peut... Euh... Comment Qu'on peut parer. Je le sais, parce que je, je l'ai fait, mais je me souviens plus exactement. Il y en a qu'on peut pas parer, il y en a qu'on peut parer. Et là, ça, ça se mélange un peu dans ma tête, parce que ça fait longtemps que je l'ai fait. Bon, euh, ceci dit, voilà, je, comme je l'ai déjà dit, lui, en revanche, pour le first try, voilà. Je couperai s'il y a trop de tentatives. Là, c'est actuellement ma deuxième tentative. Hop Hop, là c'est actuellement ma deuxième tentative. Donc ça on peut le parer. Très bien, ça on va dans son dos. Ok, bien. Bien, bien, bien. Voilà. Hop. Hop, double saut, ok. On va se concentrer un petit peu. Écoutez, ce qu'on va faire, parce que je vais pas vous imposer 150 000 tries, c'est que je vais refaire quelques tries histoire de me rafraîchir un petit peu la mémoire de, du pattern précis de ce boss. Euh, notamment quel coup parer et quel coup esquiver. Euh, parce que sinon ça va durer trois plombs Mais j'ai pas envie de vous donner des mauvais conseils euh, Tout en faisant, en faisant toute esquive C'est possible à mon avis Mais voilà En tout cas tout parade ça ne l'est pas Ça c'est sûr Et quand on est dans son cul Je sais que c'est bon Enfin euh, bref Vous avez compris l'idée <rire> Toujours essayer d'être dans son cul. Ça va être l'objectif de la mission. Appuyer sur B, sprinter, être dans ses fesses. Ah, ok. Hop, vas-y, on va se soigner vite fait. Saut so. Double saut même hein. mais Bon ça c'est juste histoire de dire On lui flingue les tendons d'Achille Fais moi le mariole là 
Ah oui, là c'est. Voilà. C'est ce pattern là où il faut le parapluie. Hop. Moyen de pas mal bourriner là quand il est stun. Saut. So. Est-ce qu'il va balancer des boules de feu ou est-ce qu'on aura le temps de l'atteindre On aura le temps de l'atteindre. Si jamais on n'a pas le temps de l'atteindre, on met le, le. Je dis parapluie, mais euh, enfin, vous voyez de quoi je parle quoi. <rire> Pardon, il m'a appelé T comme une crêpe. Donc, ça, pareil, c'est parapluie hein, normalement. Hop. Euh, je crois que je suis coincé dans du feu. Il doit y avoir du feu sous mes pieds là, ouais. Hop, on va prendre ça. On se met en position. Il va nous, nous stun une petite seconde. Voilà. Et là, on peut taper. Saut. So. Là, on fait ça. Voilà. Notez que quand on est là-dessous, on est invincible. Hein. Donc, euh, <rire> si vous avez besoin d'un break, vous pouvez tout, tout de suite le prendre là-dessous. Hein. Sous votre petit parapluie fétiche. Là, on pouvait... Normalement, paré. On recule. On grabe. Hop, parapluie. On arrive à le stun en plus, c'est merveilleux. On recule. On grabe. Hop. Parade. Ok c'est le coup de pied où il faut parade Le coup de tête on évite Je crois qu'on peut le parade aussi mais je suis pas sûr Donc dans le doute faites le tour <rire> Ah là parapluie Ah vite faut courir Pour le rattraper Ah merde parapluie Non c'est bon On s'éloigne Grab Saut so. Soin et on se prépare au parapluie. Voilà, parapluie. Voilà. On peut taper un petit peu. Derrière lui, toujours. Hop, derrière lui, toujours. Attention, derrière lui, hop Hop, changement de phase, on va prendre Ça Est-ce qu'on peut le taper là Oui, on peut le taper Donc là ça va être une phase où il faut sauter Ne, pas, ne rien faire, pardon Et re-sauter derrière normalement Ah là là, bon je suis plus dans la, la zone Si on est dans la zone c'est pas trop grave, faut juste faire gaffe à pas se prendre le feu C'est juste ça Saut Donc là il va le faire en double normalement Il va revenir vers moi non Ça à chaque fois je le prends J'arrive pas à le Et là pareil Saut so. Faut rester collé à lui mais en même temps Je suis collé il fait des patterns que j'ai un peu de mal là. Le salaud On s'éloigne Grab Hop Parade. Ouais, c'est le coup de pied. Quand il lève le pied, c'est saut. So. Quand il lève le pied, c'est euh... c'est vraiment la parade. Hein. Hop. On donne deux trois coups d'épée. Qu'est-ce qu'il fait Ah oui, saut. So. Et ressaut. Donc là, on va être enfermé dans un cercle de feu avec lui. Mince, j'ai enlevé trop tôt. J'ai enlevé trop tôt. Saut. So. Donc là il va refaire le, la charge On se prépare Ah non il la fait pas C'est chelou C'est chelou cette histoire De mémoire il faisait deux charges de suite en fait C'est pour ça que ça me surprend Alors on s'éloigne Hop On le suit Par lui 
Quand vous sentez des trucs qui arrivent sur votre gueule et que vous ne pouvez pas esquiver probablement, faites un coup de parapluie. Dans le doute. Saut Baisser et ressaut. Ah non, mais normalement il y a deux. C'est bizarre. Ou alors c'est moi qui confond les, les phases. Saut. Et donc là il va en faire une deuxième normalement. Mais non, je comprends plus. Je ne comprends plus, je suis désolé. Dans mes souvenirs, il faisait deux sauts en fait. Et là, il en a fait. Enfin, deux, deux charges. Et là, il en a fait aucune fois deux. C'est pour ça que je suis perplexe. Ok, là, on va devoir utiliser le parapluie probablement. Ah non, on va être assez près, ça va. On est assez près, donc on peut taper dans le dos. Hop. Le coup de tête. Saut. So, voilà. On court vers lui. On va devoir utiliser le parapluie, je pense. Les boules de feu, les boules de feu. On tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. Et je suis bien que trop près. C'est bon. C'est bon. On y croit. Hop. Allez, un dernier coup. C'est bon. Ouf. Bon. Ça va. 3 trails, je m'attendais à beaucoup. Enfin, 3, 4. 4 ou 3 Je crois que j'en ai un que j'ai fait 10 minutes. Enfin, même pas, 10 secondes. 3 ou 4, enfin bref. Euh, donc, ça, c'est le boss le plus dur du jeu. Alors, je suis vraiment désolé parce que les, les deux autres fois où je l'ai fait, en fait. Euh, les deux autres fois où je l'ai fait, il faisait vraiment deux charges de suite, en fait. À partir du moment où il le faisait une première charge, il recourait sur nous euh, depuis l'extérieur du cercle. Alors, deux options. Soit il y a une mise à jour et ça a changé. Auquel cas, ça ne vous arrivera pas si vous regardez ce guide. Euh, deuxième possibilité, j'ai juste pas eu de chance les premières fois. Et là, j'ai eu de la chance cette fois-là. Mais dans le doute, quand il fait une première charge, attendez-vous à voir une deuxième charge arriver sur votre pomme. Pareil, au début de la phase euh, où il faut esquiver, enfin, il fait des cercles de, de feu autour de lui. Euh, le premier cercle, il faut esquiver. Le deuxième, il faut rien faire. Il faut juste attendre que ça passe au-dessus de notre tête. Et normalement, il le fait une troisième fois où il faut aussi sauter. Enfin, la première fois, sauter. Ensuite, on ne fait rien. Ensuite, on saute. Là, pareil, il l'a fait deux fois à chaque fois, ou alors je n'ai pas vu la troisième fois, c'est également une possibilité. Le parapluie, vous voyez que j'ai amélioré absolument pas le nombre d'emblèmes spirituels, je l'ai utilisé à chaque fois que je le jugeais nécessaire, il me reste encore six emblèmes. Donc il y a quand même moyen euh, de pas mal s'en sortir avec le parapluie. Quand vous sentez un sort qui va vous arriver dans la bouche, que vous ne pourrez pas esquiver, que ce soit à distance ou au corps à corps, euh, vous l'utilisez. Sachant qu'on a mis la prothèse en plus qui nous permet de l'utiliser euh, et de faire ce petit sort là, hop qui a quand même de grandes chances de le stun, je sais pas si vous avez remarqué, plusieurs fois quand je faisais ça, ça le, stun, ça le, ça le stunnait. Donc voilà, euh, globalement, pour ce boss, on a fait le tour, on va apprendre son, sa puissance d'attaque, et on va s'occuper... Alors, le boss est difficile, euh, est difficile pour plusieurs raisons, bah déjà parce qu'il a plein de barres de vie, <rire> déjà parce qu'il a plein de barres de vie, ça c'est chiant, on va pas se mentir, et ensuite parce que contrairement à la quasi-intégralité des boss du jeu, il ne faut pas parer, ou quasiment pas parer, il faut esquiver. Et ça, c'est vraiment un coup de main à prendre. Euh, parce que vous avez, si vous êtes fan de Dark Souls ou quoi, vous, avez probablement être, vous devez probablement être habitué à esquiver. Quand vous, avez, quand vous êtes lancé sur Sekiro, vous avez dû oublier cette habitude pour apprendre à parer. Et arriver sur ce boss, eh ben, il faut faire l'inverse. Il faut réoublier comment on a paré pour penser à esquiver. Vous voyez ce que je veux dire Et du coup, ça peut être quand même relativement euh, problématique. Il n'y a pas un truc à ramasser là Hop. Voilà. Bon. On s'en fiche, hein, c'est pas grand chose. Voilà. On va aller. Hop, là-bas, on va aller voir le boss de fin. Je suis passé par là juste parce que j'ai vu un emblème spirituel, mais globalement, il fallait aller. Hop. Euh, là où j'avais affronté les deux boss, là, le lancier plus l'autre. Vous vous souvenez Non, je crois que c'était l'épisode précédent. Il faut aller par là, en fait. Hop, voilà. On arrive ici. Donc là-bas, il y avait le lancier et l'autre gars. Là, il n'y a plus que l'autre gars. Puisque j'ai tué le lancier. Hop. Il faut aller par là. Et sauter ici. Voilà. Ah <rire> Quel con. Hein On va se soigner après avoir, après avoir raté le saut. Hop. Voilà. C'est mieux. C'est mieux. On ramasse les petites boulettes. Hop. Il y a un objet là-bas à ramasser, on va le ramasser quand même. Déconnons pas. Un ballon Mibou. 
Y a-t-il d'autres objets planqués Apparemment pas. Donc on va prendre cette idole. Hop. On va se reposer, on va avoir besoin de tous nos soins. Pour le coup. On va avoir besoin de tous nos soins. Hop. Alors, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin impérativement, en revanche, du euh, shuriken lazulite. Voilà. Et en P3, alors en P3, ça, ça dépend des gens. Euh, moi, je recommande les foies d'anguille. Parce qu'en fait, je vous explique. Euh, on aura une P1 classique, euh, qu'on a déjà fait, qu'on gérera facilement. P2, euh, P, euh, P2, P3. Oui, P4 en plus, ouais, c'est vrai. Euh, P2, P3, en fait, ça, ce sera relativement euh, même chose. Faudra faire gaffe, faudra parade, des stocks, etc. Mais arrivé à la P4, il va inclure la foudre dedans. Et euh, donc, on pourra la renvoyer en faisant saut et en hop tapant en redescendant, c'est tout à fait possible comme on, a fait, comme on a fait sur Genichiro, comme on a fait sur Dragon Céleste je recommande cela dit l'utilisation du foie d'anguille qui en cas d'échec limitera les dégâts subis euh, ce qui peut être pas mal alors pas pour le premier try évidemment alors, attendez de faire quelques tries parce que c'est des compos qu'il faut farmer etc donc attendez d'avoir fait quelques tries d'avoir un petit peu maîtrisé la dernière phase euh, pour l'utiliser évidemment, bon on arrive, les shurikens pareil hein, c'est sur les dernières phases euh, pas avant la P3 pas avant la P3 parce qu'on utilise ça sur la fin pour gagner du temps. Pas sa cinématique et on se bat contre. Là, on fait un. Merci. Voilà. Normalement, on court sur lui, on fait un double saut. Alors, vous le reconnaissez, hein. C'est notre cher euh, Genichiro Ashina. Normalement, si on court sur lui, on fait un double saut. Ma bah, mince. Et eh ben si c'est le cas on euh, n'a on plus de soucis, voilà comme ça, hop On va se soigner quand même un peu Ok très bien Je me suis fait euh, exploser la gueule Par de nombreuses erreurs Pourtant il est, il est pas ouf hein Ah mais faut que j'arrête de... Faut que j'arrête de faire ça, de faire le joystick en même temps que je double saute. C'est le temps, faut reprendre le, le timing. Hein, le... Bon bref, vous connaissez l'histoire. J'ai même envie de limite de me suicider tellement c'était moche là. Ouais vas-y. On va se suicider parce que c'était vraiment pas ouf. J'ai cramé deux soins, je suis pas chaud, je suis pas dans le truc. Celui-là, on va dire que ça comptait pas. J'aurais pu continuer. Alors, je vous ai dit, ouais, pourquoi t'as fait ça J'aurais pu effectivement continuer deux soins, c'est pas ouf. Après, il y a plusieurs phases, etc. Mais je... Franchement, je, je suis pas fier de moi d'avoir pris des trucs assez simples à esquiver normalement. Euh, et je voudrais quand même vous montrer le, la stratégie pour passer Genichiro de cette phase-là vraiment très facilement, limite perfecte. Donc on avance en ligne droite, on passe la cinématique, on arrive sur lui, on le vise. Là, on fait double saut. Et ben, j'ai fait double saut trop vite, encore une fois. Bon. Les stocks que j'ai raté Putain mais c'est pas possible Enfin si c'est possible puisque ça m'arrive mais Bon Hop voilà C'est pas possible. Attendez, je, je vais mourir encore parce qu'il y a un truc que je ne comprends pas. Je, je me suicide volontairement là. Parce qu'il y a un truc que je comprends pas. Le double saut normalement sur la lame de la mort, ça permettait de ne pas le prendre. Je suis sûr et certain de ce que j'avance. Alors bien évidemment, euh, bon je l'ai pas précisé, mais sécurisez votre XP, sécurisez vos zen. Voilà, vous commencez à comprendre. Enfin, vous commencez à connaître, pardon. Euh, hop. Et là je comprends pas du coup pour... Je dois mal faire les skips Donc là on avance On fait un coup Là on souhaite double saut sur lui Et là ça passe Ouais je pense que j'ai J'ai dû faire le double saut trop tôt tout à l'heure Hop Et le Mikiri derrière On fait full parade parfaite plus Mikiri on est bien Et après on bourrine le... les dégâts Là on même pas J'allais dire on saute mais Parfait Bon là P1 perfect T'as quand je réussis le double saut du début, c'est quand même beaucoup mieux. Il a fallu 3 tries pour ça quand même. P2. 
Donc celui-là, il se joue euh, comme les mecs en full parade. Euh, voilà. Comme les mecs en full parade avec 2-3 patterns de plus. Globalement. Voilà, après je dis 2-3 euh, façon de parler, bien sûr, mais... Toujours être full life évidemment, hein, ça c'est voilà, comme d'hab. Voilà. Quand il est long à se préparer. Mince. Contre Mikiri. Quand il est long à préparer son attaque, ça veut dire qu'il va falloir faire euh, deux fois les. Enfin, je, je connais plus les patterns. Là pareil, il va falloir que je les apprenne. Puis je parle, je parle, mais je, ça ne veut rien dire. Parce que je me mélange, j'arrête mes phrases en cours. Quand il est long à préparer son... Quand il laisse son katana en fait dans son étui et qu'il est long à préparer et qu'on le voit briller, ça veut dire qu'il va falloir parer deux fois. Quand il est rapide, ça veut dire qu'il va falloir parer une fois et faire un Mikiri derrière. Hop. Là. C'est long. Donc c'est deux fois. Là, rapide, donc c'est... Voilà, alors c'est soit Mikiri, soit un saut derrière. Mais en gros, c'est une technique spéciale, c'est pas une parade, c'est ça que je veux dire. Je fais vraiment le try parce que... Parce que ça fait longtemps, je me souviens plus trop des patterns. Si je veux que ça re-rentre, faut quand même que je m'entraîne un minimum. <rire> Là, ça va être long, donc ça va être deux fois. Vous voyez que si on fait pas des parades parfaites, on prend des dégâts. Là, et stop derrière. J'ai pas réussi à faire le Mikiri. Euh, oui, alors sur ce boss, comparé aux autres, au niveau des cours de Mikiri, je vous ai dit, il y a plusieurs façons de faire un Mikiri. Alors, je vais finir ma phrase, je vais m'éloigner. Il y a plusieurs façons de faire un Mikiri. La première, c'est d'appuyer sur B pile au bon moment. Euh, la deuxième, c'est d'avancer de, vers lui et d'appuyer sur B en spamant. Sur lui, il vaut mieux appuyer B sur euh, pile au bon moment. Sinon, bah vous l'avez vu, euh, je me prends les dégâts dans la bouche, en fait, tout simplement. Lui, il faut vraiment le timing parfait, en fait. C'est euh, le boss du timing parfait. Voilà. Vous voyez, sans avancer, ça passe mieux au niveau du Mikiri. Hop. Hop. Mince, je... il faut sauter sur lui quand il fait ça. Je le sais, j'ai oublié. C'est le temps que ça revienne. Donc pareil, c'est un boss de proximité, hein. C'est un boss de proximité, bah comme tous les boss en fait. Hop, il faut être vachement proche d'eux. Voilà. J'aimerais bien au moins passer en P. En la, la passe. Ouais, j'aurais dit au moins passer la phase d'après histoire de voir les autres. Euh, les autres patterns, merde. Bon, en tout cas, celui-là commence à re-rentrer. Hein. Voilà, faut surtout être très près. Il y a juste un pattern où j'ai pas encore bien vu comment le. Comment le cerner Mais globalement, ça commence à re-rentrer. Vas-y, on passe. Bon, bah, Genichiro, on a vu. Faut courir. On met un coup d'épée. On fait double saut. Bah, un saut derrière lui, ça suffit. Là, on va faire parade, parade. Parade, 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 parade. Parade. Et là, Mikiri. Ensuite, on bourrine, on bourrine. Parade. J'ai raté. Mince. Hop, Mikiri, parfait. Bon, j'ai perdu la moitié de ma barre de, ma barre de vie, mais ça va. Soyons full life. Hop, long, donc double. Mikiri derrière, voilà. Sur ce petit pattern là où il prépare son estoc. Hop. Double. Il faut vraiment que j'arrive à avoir le compte parfait là-dessus. Mikiri. Mince. Hop, voilà. Ok, donc ça c'est bon. Là on s'éloigne. Il faut s'éloigner de lui un minimum. Ah, bah mince. Normalement il fait sortir une lance du sol. Et il fait des dégâts au moment où il la sort. C'est pour ça que je dis on s'éloigne en fait. Là on peut le taper une fois qu'il l'a sorti. 
Il a un flingue aussi. Voilà. <rire> il a un flingue. Il a une arme. Donc faut apparaître quand il est à distance. Là, on fait double saut sur lui. Faut attendre un peu avant de faire le double saut. Faut pas le lancer dès qu'on voit dès qu'on voit le pattern. Faut attendre un minimum. Si on le fait direct, là il fait trois coups de flingue. J'ai pris les trois. Euh, si on le fait direct, en fait, il aura le temps de. Enfin, on sera retombé au moment du, du truc. Là, il y a un Mikiri sur la troisième phase. Ça, c'est bizarre. J'ai beaucoup plus de souvenirs de cette phase-là que de celle avec l'épée. Là, trois coups de flingue, non Même pas. Hop. On donne deux, trois coups d'épée. C'est beaucoup parade. Trois coups de flingue. Et Mikiri que j'ai raté. Du coup, il faut que je m'éloigne pour me soigner. A noter que quand on s'éloigne... Là, on va s'éloigner vite, vite, vite. On va s'éloigner vite, vite, vite. On prépare le foie. On va boire le foie dans... Enfin, manger le foie d'anguille. Hop. On s'éloigne. On s'éloigne. Maintenant qu'on a pris le foie... Putain, il me la touche d'ici. On fait shuriken. Pour ronger sa barre de vie. Le problème, c'est qu'il est loin... Shuriken, 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 shuriken. T'es bugué ou quoi Non, non, ça va. Voilà, maintenant qu'on a vidé tous nos shuriken, vous voyez qu'il a perdu un peu de vie. Ça veut dire qu'il va prendre plus de dégâts de parade. Là, on saute et on tape en descendant. Ce qui lui enlève énormément de vie. Et si jamais on a, on a pris le foie, en cas d'échec, on prendra moins de dégâts. Et Mikiri derrière. Ok. Double saut. Hop. Ah, j'ai fallu double saut sur lui en fait. Là, on saute. Raté. Bon. Je voulais renvoyer le truc. J'aurais voulu faire un peu plus de try peut-être sur le boss de fin pour vous montrer un peu plus la dernière phase. Euh, C'est surprenant que j'ai autant galéré sur la P1 et aussi peu sur les autres. Comme quoi, j'avais peut-être fait plus rapidement la P1 les autres fois et plus lentement les P3, P4. Euh, Vas-y, on le termine. Voilà. Bon, il est passé plus vite hein, que le démon de la haine, globalement. Voilà. Euh, donc, résumé. On garde les shuriken pour la P3, euh, pour la dernière, la dernière phase. Alors moi je le fais parce que je me dis, j'ai déjà passé trois phases, autant mettre toutes les chances de mon côté pour la dernière. Si vous, de votre côté, il y a une phase qui vous fait plus peur qu'une autre. Euh, par exemple la phase avec l'épée, de base, la phase avec la lance, euh, ou la dernière phase, peu importe, même celle avec Genichiro sur le papier, même si je vous la déconseille parce que je trouve qu'elle est beaucoup plus simple à gérer. Et bah, utilisez tous les shuriken pendant cette phase. Vous mettez loin et vous balancez shuriken, shuriken, shuriken. Ça veut dire qu'en gros, vous allez voir la passer beaucoup plus vite. Euh, donc c'est quelque chose que je vous recommande Voilà, euh, ça peut paraître con à un tiers de barre Ou alors un quart de barre sur quatre barres de vie Mais croyez-moi que c'est vraiment, vraiment un coup de pouce non négligeable Sachant qu'on peut, on peut vraiment lancer les shurikens à distance euh, Sachant qu'on peut lancer les shurikens à distance Et assez rapidement et à, la suivre, euh, et à suivre, contrairement aux au pétards Donc voilà, euh, sinon pour la foudre Donc c'est vraiment important de prendre le foie d'anguille Donc il y a une durée de vie limitée, on le voit en dessous de notre barre de vie. Donc si vous voyez que ça s'en va, fuyez le combat, reprenez un foie d'anguille. En gros, ça sert à réduire les dégâts de foudre. Parce que le coup de main de sauter et de taper, euh, en soi, c'est pas dur. Le timing est assez large. Et moi, je sais que pendant mes premiers tries sur le boss de fin, euh, j'avais un peu de mal sur le timing. Donc je prenais du foie d'anguille justement pour limiter les fois où je me, prends, où je me, où je me plantais. Ce qui me permettait quand même de faire des tries euh, solides. Euh, parce que sans ça on prend énormément de dégâts Donc voilà, le foie d'anguille ça peut vraiment être un petit plus non négligeable pour le dernier, la dernière phase euh, Réussir le fait de contrer la, la foudre Ça lui fait énormément de dégâts et ça le stun Donc autant vous dire que c'est capital Si vous comptez réussir, vous pouvez faire 100 Mais l'aide que ça vous apporte est ouf Voilà, la phase avec la lance, il y a beaucoup de Mikiri Je le rappelle, n'avancez pas vers la cible en spamant B Mais vraiment attendez et appuyer sur B au bon moment, il faut vraiment gérer le timing euh, Pareil au niveau de l'épée Quand il laisse dans son fourreau longtemps Là je n'ai pas réussi dans mon truc Mais 
Euh, en gros, la stratégie d'appuyer plein de fois sur le, la parade ne marche pas. Il faut vraiment appuyer pile au bon moment. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai raté mes parades parfaites. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions sur le, les patterns du boss, du dernier boss ou du boss du démon de la haine, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Donc là, on arrive ici. On arrive devant l'héritier divin. Et on doit choisir la fin, euh, voilà, on a le choix entre trois fins. Donc, l'arme du dragon divin, c'est pour la fin retour du dragon. Donc ça, c'est la première fin secrète avec l'enfant, euh, avec l'héritier du dragon qu'on a vu dans, au Monse Sempo, là, avec les, les, les viscères de serpent. Euh, la fleur du persistant, ah non, attends, je, je confonds, pardon, c'est avec les larmes gelées, voilà. Ce que je disais, là, le, euh, avec l'enfant, blablabla, c'est euh, l'arme du dragon et l'arme gelée. L'arme du dragon et fleur du persistant, c'est euh, la fin purification, donc c'est avec notre père, euh, c'est-à-dire pour que nous, euh, donc nous c'est Kiro, euh, mourions à la place de, de, de Kiro et puis qu'on lève la malédiction comme ça. Euh, donc ça c'est la fin avec la chouette, c'est la fin d'Emma. Donc ça c'est la fin d'Héritier Divin, ça c'est la fin d'Emma et ça c'est la fin, la bande fin classique que vous devriez avoir si vous n'avez pas euh, réuni les autres conditions des fins secrètes. Donc moi j'ai déjà fait celle-ci et celle-là, ce qui est paradoxal, j'ai jamais fait celle-ci donc, celle donc je vais faire celle-là. J'ai jamais fait celle-ci, donc je vais faire celle-là. Bref, j'ai jamais fait la classique, j'ai commencé par les deux, euh, voilà. Donc moi, je vais faire celle-là, mais vous, vous choisissez bien évidemment celle que vous préférez. Vous pouvez aussi aller sauvegarder et garder votre sauvegarde, choisir une fin, euh, valider, débloquer le succès, puis quitter le jeu, remettre l'ancienne sauvegarde, choisir une autre fin, etc. Euh, le problème, c'est qu'à partir du moment où vous avez choisi une fin, euh, vous devrez obligatoirement recommencer en New Game Plus pour lancer une autre fin si vous n'avez pas fait le, la manip avec la sauvegarde. Parce qu'il faut vraiment le faire avec, euh, dans les fichiers du jeu, donc que vous soyez sur console ou sur PC, il faut vraiment bidouiller les fichiers du jeu. Hein. C'est pas, pas juste sauvegarder, recharger, hein. c'est plus compliqué que ça. Bref, c'est à vous de voir si vous voulez tout faire en un run euh, ou si vous comptez faire le NG euh, plus 3. Ça c'est vous qui voyez, c'est vraiment euh, votre kiff. Bon, je lance la fin, je la regarde et puis je vous retrouve après. Heureux. Donc voilà, moi j'ai terminé ma cinématique, euh, vous avez probablement terminé la vôtre. Voilà, donc là on a fait la totalité du, du guide complet sur Sekiro, on avait tué tous les boss, sauf comme je disais les boss de la fin Shura, euh, que je n'ai pas présenté parce que j'ai pas spécialement envie de faire la manip avec la sauvegarde. Euh, vous pourrez probablement trouver les, les, comment, les patterns sur le net. Si vous avez des questions, que ce soit sur les boss de cette vidéo ou n'importe quelle autre partie de, bah de, du jeu en fait, euh, voilà, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Euh, Dites-moi ce que vous avez pensé du guide, si ça vous a été utile, si vous en avez rien à foutre parce que vous avez déjà rush le jeu 150 fois. <rire> Bref, dites-moi, développez, partagez, etc. Euh, N'hésitez pas à mettre un pouce bleu euh, donc sur cette vidéo et sur les autres, hein, bien sûr, évidemment. Euh, ça m'aide beaucoup à vous abonner et à partager la vidéo, ça m'aide aussi euh, énormément. N'hésitez pas à me suivre sur mon compte Twitter, mon compte Twitch, à me rejoindre sur mon serveur Discord. Tous les liens sont dans la description. Activez la petite cloche pour être notifié en cas de sortie de nouvelles vidéos. Et puis moi, je vous dis à la prochaine fois, que ce soit donc euh, en stream, en let's play ou pour d'autres guides éventuels. Bon, alors pas, pas sur Sekiro parce que là, on a déjà fait le tour, mais on sait jamais. Peut-être sur le prochain jeu de From Software. <rire> euh, parce qu'il me botte bien en plus, celui-là. Allez, bonne soirée, bonne journée tout le monde et à la prochaine. Salut, salut